i-demonstrate ko ngayon ang tungkol naman sa scale command ng AutoCAD. Simulan na natin. Press yung scale dito sa may modify panel. Click. Then, click the circle. Enter. I-click nyo kahit saan dyan. Yung scale factor niya, lumalaki siya habang nilalayo mo yung yung mouse or yung cursor sa object. Pag nilapit mo naman sa object, delete din siya. Ito tinatawag na scale factor graphically. So, i-click mong ganyan. Ang problema lang dyan, hindi mo alam yung exactong radius ng circle. Si nakikita mo. Samantalang dati, ang radius niya is 500mm. Samantalang dito, meron siyang mga point, mga butal. So, skip natin. Lagay natin ang scale factor by number. Ulitin natin. Scale, select, enter. Click kahit saan. Ngayon, sa scale factor by number, ibig sabihin, naka-default siya sa 1. Kung gusto mong lakayan siya ng 200%, gawin mo siyang 2. Kung gusto mong liitan siya ng 50%, gawin mo siyang 0.5. Let's say, check natin yung radius nito. Measure. Ayan, nasa 500mm radius siya or 1 meter diameter. Ah, yes, 1 meter diameter. Kung gusto mo siyang maging 2 meters, okay, click scale, select the object, enter. This time, nagamit tayo ng osnap. Turn on natin yung center sa osnap. Snap setting, click, click kahit saan. Ayan, itapat mo lang yung cursor mo sa circle, automatic magmamagnet na siya sa center ng circle. Click natin dyan. Ngayon, gagamitin natin yung scale factor by number. Ang default niya, 1, which is 100%. Gawin natin siyang 200%. So, gawin na, type natin sa keyboard yung 2. Enter. Lumaki siya. Kung kanina, ang diameter niya is 1 meter, radius is 500. Check natin ngayon. Ang nangyari ngayon, ang radius niya is 1 meter. So, diameter is 2 meter. Skip natin. Undo. Palitin naman natin. Scale. Select. Enter. Switch on the center. Click. Tulad nga ng sabi ko, kapag more than 1, ibig sabihin more than 100%. Kapag below 1, below 100%. This time, gawin natin siyang 900mm diameter, which is ang mababawas is 10%. So, type natin 0.9, ibig sabihin na wala yung 0.1. Enter. Check natin ngayon. So, 450 ang radius niya, which is 900mm diameter. Yun ang gamit ng scale factor by number. Gamitin natin dito. Check natin measurement niya. 2 meters length and 1 meters width. Okay. Scale natin siya. Click natin. Enter. This time sa endpoint natin siya ay scale. Nagawin natin siyang 50% yung scale niya, scale down. So, kung 1 meter yung width niya, magiging half meter na lang siya. Click natin dito, then 0.5 scale, which is 50%. Move natin dito. Ayan siya. Ngayon, Subukan naman natin yung scale reference. Ok. 
Okay. Gagamitin natin yung door na ginamit natin sa align, sa rotate. Okay. Press the scale, select this door, enter. Since na nakaturn on na yung endpoint, ito, i-click na lang natin dito sa pinaka-corner. Click. Nakalagay dito reference. Habang nakaklik kayo dyan, click nyo yung reference. Then, specify length. This time, i-click nyo ulit dito. Then, specify second point. Click nyo doon sa pinaka-end ng door. Click. Then, i-drag nyo na lang siya dito. Or i-click nyo lang dito sa opening ng door. Ganun lang siya kasimple. So, gawin natin dito sa tatlong pinto. Scale. Click. Enter. Click sa pinaka-end point ng door. Then, reference. Click ulit dito sa hinges ng door then click dito sa endpoint ng door dyan so ganun lang dyan yan ang paggamit ng scale with reference point subukan naman natin yung scale with copy ok erase natin ito Subukan natin dito sa circle. Ang diameter ng circle is 1 meter. Scale up natin siya and scale down with copy. Skip natin. Subukan natin yung scale. Click yung scale. Select the object. Enter. Click the center. Kung mapapansin mo, sumasabay siya sa cursor. Pero dito sa baba, makita mo yung copy. Click nyo yung copy. Automatic. Yung original circle, may iwan. At ang sasabay na lang sa paglaki, yung copy. This time, gagamit tayo ng scale factor with numbers. Kung ang radius nyan is 1 meter, alaki natin siya ng 50%. Uh, 150%. Okay, type natin sa keyboard 1.5. And that. Yan siya. Check natin. 750 diameter or 1.5 meters na siya. Scale down naman natin with copy. Select natin. Enter. Click then press ang copy. Gawin natin siyang 0.5. Ayan na siya. Ganyang kasimple ang paggamit ng scale with copy and scale with reference. Subukan natin sa box. Itong uh, itong rectangular na ito, move ko to dito. Same time, i-scale up ko to parehas nito, yung width. Sasabay na yung length niyan. Tingnan natin. Scale up ko with copy with reference. Select. Scale. Click dyan. Then. Copy. Then. Reference. Click. Click. Ayan. Diba ang ganda? Madali lang yan. Basta practice nyo lang maigi ang lahat ng kaman na naituturo ko dito. Sana may natutunan kayo at huwag nyong kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-share para makompleto nyo ang AutoCAD 2020 na tutorial ko.